നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് വിപത്തുകൾ രണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഇടയിൽ അല്ലാതെയും സമൂഹത്തിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് അമിതമായ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ ചില തിയോറീസ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ കരകൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് കുട്ടികൾ ഇത് തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ സീനിയർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുട്ടികൾ ജൂനിയർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുട്ടികളെ കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പുതിയ കുറേ കാരണങ്ങൾ നാം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ കാരണങ്ങൾ മൂന്ന് പുതിയ കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ വസ്തുക്കൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ഇടയാവുന്നു ഒന്ന് ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷാ ഭയം ഇല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് കൊണ്ട് വരാനുള്ള ചിന്ത ഇല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മാക്സിമം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം കൊണ്ട് വരാനുള്ള ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം അതൊരു നല്ല ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇടയിൽ അതൊരു കാരണമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്ക് എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് വരുമില്ല എല്ലാ കുട്ടികൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്സ് വരുമില്ല ആ കുട്ടികളാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഭയന്ന് ഇരിക്കുക അമ്മ അച്ഛനോട് തിരിച്ച് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല അവരാണ് ഇത് അവർക്ക് ഒരു താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ട്രെസ് പിരിമുറുക്കം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്തിലാണ് അവർ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നു കെ എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെറിയ പുകയില സാധനമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു എം ഡി ഒ എം ഡി എം എ ഒ കഞ്ചാവ് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് താത്കാലികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തണം അതൊരു കാരണം നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം മൂവായിരം സ്കൂളുകളിൽ പോയി ഞാൻ ഈ കാര്യം സംസാരിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് കോളേജ് സ്കൂൾ അല്ല മൂവായിരം അവരുടെ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചു അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പാരൻസ് കുട്ടികളോട് നാല് തരത്തിലുള്ള പാരൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓഥോറിറ്റേറിയൻ അതായത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കുട്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലാതെ കുട്ടി സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അച്ഛൻ തീരുമാനിക്കും അമ്മ തീരുമാനിക്കും തീരുമാനിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നമാക്കി വേണ്ടി പാരൻസ് തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ എടുക്കുക നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ പാരൻസ് പറയും ചിലപ്പോൾ പാരൻസ് ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ സെർവൻ്റ് ഒരു സിവിൽ സെർവൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യവും പാരൻസിന് ആകാൻ സ്വപ്നമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ആകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരോട് ഇപ്പോൾ അവരോട് മനസ്സിൽ ഭാവന ആയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എൻ്റെ മക്കൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അവരൊന്ന് വാശി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഈ കാര്യത്തിന് ഉറുക്ക് താല്പര്യമില്ല അവർ പറയുന്നു എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിലേക്ക് പോകണം എനിക്ക് സ്പോർട്സിലേക്ക് പോകണം എനിക്ക് വേറെ ഒരു പട്ടാളത്തിലേക്ക് പോകണം എനിക്ക് പൈലറ്റ് ആവണം അവർ പറയുന്നു വേണ്ട ഞാൻ ഡോക്ടറാണ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആവണം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങളെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആവണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഏത് കുട്ടിയെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും നിനക്ക് എന്താണ് ഭാവിയിലെ 
ആക്കണോന്ന് നിനക്ക് എന്തോ ആക്കണമെന്ന് അവർ പറയുന്ന ഫീൽഡുകൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് വിസ്മയമുണ്ടാവും ഒരാൾ പറയും മിക്കവാറും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ മറുപടികൾ ഇതാണ് എനിക്ക് സ്പേസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആക്കണം എനിക്ക് പൈലറ്റ് ആവണം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിനീയർ ഡോക്ടറിൻ്റെ പേര് വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ കുട്ടികൾ പറയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കണം എല്ലാ ദിവസം ഞാൻ ചോദിക്കും എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ക്ലാസ്സുണ്ട് എനിക്ക് ഐ പി എസ് ആവണം എനിക്ക് കലക്ടർ ആവണം എനിക്ക് ടീച്ചർ ആവണം എനിക്ക് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആവണം എനിക്ക് നർസ് ആവണം പുറത്ത് പോകണം ഇത് കുട്ടികളിന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ പേരൻസ് തന്നെ ഒരു കേൾക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല സ്കൂളിലെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സംസാരമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേരണ സ്കൂളിലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ കുട്ടി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വില ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനു പഠിക്കുന്നത് ആ കുട്ടികളാണ് വിഷമിച്ചിട്ട് മാനസിക സന്ത മാനസിക നമ്മുടെ മാനസിക പ്രശ്നം കൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ വില ഇല്ല പേരൻസ് പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ല പ്രോത്സാഹനം ഇല്ല ആ കുട്ടികളാണ് ഈ ലഹരി വസ്തു കഴിച്ചിട്ട് അവർ തിരിച്ചു അടിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെയും ഉണ്ട് പേരൻസ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തരത്തിലുള്ള പേരൻസ് ആണ് ഓഥോറിറ്റി ആയിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നടക്കാവൂ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ആണ് ബുൾഡോജർ പേരൻസ് ഈ ബുൾഡോജർ പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഒരു അസുഖമോ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല കുട്ടി അയ്യോ മോനെ നിങ്ങൾ വേലിൽ ഇവിടെ വേലുണ്ട് വേലിൽ ഒന്നും നിൽക്കല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ചിലപ്പോൾ ചൂട് പിടിക്കും സ്കൂളിൽ താങ്കൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അത്രയും നല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്സ് വരുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാർക്സ് വരുന്ന ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്സ് വരുന്ന ഒരു ട്യൂഷൻ ഏർപ്പാടിക്കാം ചെറിയ തലവേദന അയ്യോ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു അതായത് കുട്ടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുട്ടീൻ്റെ സുഖം കുട്ടിൻ്റെ ദുഃഖം അത് എപ്പോഴും ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂർ ആ അമ്മ അച്ഛൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാർക്സ് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി തന്നെ താൻ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടല്ലോ അമ്മ അച്ഛൻ എനിക്ക് വരി എല്ലാ കാര്യവും ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് തിരിച്ച് എനിക്ക് മാർച്ച് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ മണ്ണെണ്ണാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുട്ടി തന്നെ താൻ സംശയിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ആ കുട്ടി അവസാനത്തെ ഈ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ നമ്മളെ ഈ ആത്മഹത്യ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടികൾ നല്ല ഒരു ശതമാനം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് നല്ല കുട്ടികളാണ് പക്ഷേ അവരുടെ പേരൻസ് അവരെ തന്നെ താൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല പത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്ലസ് ടു വരെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വ സ്വയമായിട്ട് പരീക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പാസ്സാക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആകെ ഉള്ളത് സീറ്റ് രണ്ടായിരമേ ഉള്ളൂ മെരിറ്റില്ല രണ്ട് ലക്ഷം കുട്ടികൾ എഴുതുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷ രണ്ട് ലക്ഷം കുട്ടികൾ എഴുതുന്നു സീറ്റുകൾ രണ്ടായിരം മൂവായിരം അപ്പോൾ രണ്ടായിരം അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരം കുട്ടികൾ എന്ത് വിചാരിക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ട് അവരുടെ പേരൻസ് എല്ലാം ചെയ്തു പേരൻസിന് പേരൻസിന് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടിയെ പാസ്സായി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥ ഓം ഫേസ് ചെയ്യാതെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവർ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തിന് എത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ 
അത് ന്യായമല്ല കുട്ടികളെ ഫെയിലിയറും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം എത്ര എത്ര അമ്മ അച്ഛന്മാരാണ് ഫെയിലിയർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആകെ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത് സ്ഥാനത്തിലാവണം ഫസ്റ്റ് ആവണം രണ്ടാമത് സ്ഥാനം വേണ്ട ഡബിൾ എ പ്ലേ ഡബിൾ എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് വേണം നൂറ് ശതമാനം വേണം ആരും പറയാനുണ്ടോ എൻ്റെ മോനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കഴിവനുസരിച്ച് പഠിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്സ് വന്നാലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചോളാം ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ പറയാനില്ല നമ്മൾ പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാവും അമ്മ അമ്മ അച്ഛനെങ്കിലും എന്നെ വിശ്വസിക്കാനുണ്ടല്ലോ മാർക്സ് വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത ഇല്ല ഞാൻ ഈ മൂവായിരം സ്കൂളുകളെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ചോദിച്ചു എ പ്ലസ് കൊണ്ട് വരാനുള്ള ചിന്ത താങ്കൾക്കാണോ താങ്കൾക്ക് അമ്മ അച്ഛന്മാർക്കാണോ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇതുവരെ ജസർ അമ്മ അച്ഛന്മാരുടെ ആണ് ഈ താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കഴിവനുസരിച്ച് പഠിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സാർ അവർ ഒരു ദിവസം ബാക്കിയില്ല ഈ കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറയാത്തത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓഥോറിറ്റേറിയൻ രണ്ടാമത്തെ ബുൾഡോജർ പേരൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ അവർ പാസ്സാവുമോ ഫെയിലാവുമോ ഒന്നും പറയാനുമില്ല ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല ഒന്നുമില്ല അവർ അവരുടെ ലോകത്തിൽ ബിസിയാണ് ആര് പേരൻസ് അങ്ങനെയും അം അമ്മ അച്ഛന്മാർ പേര കുട്ടികൾ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് സാർ ഞാൻ എത്ര പഠിച്ചാലും ഏത് റാങ്ക് കൊണ്ട് വന്നാലും അവർ തിരിച്ച് ആരും അവിടെ ചോദിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് സമയമില്ല സാർ മൂന്ന് നാലാമത്തെ തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പേരൻസ് ആണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അത് മാത്രം പൂർത്തിയാക്കുക അല്ലാതെ കുട്ടിയെ ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ ശല്യം കൂടുതൽ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക ആ പേരൻസിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ ഈ പാസ്സാവുന്നവർ ഈ ഐ ഐ ടിയിൽ പോകുന്നവർ സിവിൽ സർവീസിൽ പോകുന്നവർ അവരൊക്കെ ആ സിവിൽ സർവീസിൽ കൂട്ടി പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുത്ത സബ്ജക്റ്റാണ് കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ അച്ഛൻ അതോ ആ വിഷയത്തിൽ അമ്മ അച്ഛൻ അവരെ ആഗ്രഹി ആ ആഗ്രഹം അവരോടെ നടത്തിയാൽ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവില്ല ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിക്കില്ല രണ്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ അവിടെ പറയാം ഒന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്തിൽ ഒരു ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഞാൻ പോയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അകത്ത് ഒരു വലിയ ബഹളം നടക്കുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടർ വന്നു ഡോക്ടർ വന്ന ശേഷം ചോദിച്ചു എന്നാ ഡോക്ടറുടെ അവിടെ ബഹളം ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ ഒരു കുട്ടി ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തേർഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആളുകൾ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു ശരി ഇന്ന് രാവിലെ ഈ കുട്ടി അച്ഛൻ ഈ കുട്ടിയെ കാണാൻ വന്നു കുട്ടിയെ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ട് കുട്ടി വയലൻ്റായി ഞാൻ നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് മിക്കട ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി അച്ഛൻ്റെ തല്ലാൻ അച്ഛൻ്റെ പുറകിൽ ഓടുക ആളുകളൊക്കെ മാട്ടി അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറയുകയാണ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു കോടി രൂപ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ കോളേജിൽ കൊടുത്തിട്ട് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കോടി രൂപ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീസ് കൊടുത്തു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിന് താല്പര്യമില്ല അന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ അച്ഛ എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിൽ ഏതോ ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഡോക്ടർ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ബോട്ടണി എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഞാൻ വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആയാലും മതി ഇപ്പോൾ അവസാനത്തെ എന്തായി ഇയാൾ ആത്മഹത്യ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തയാണ് അച്ഛൻ ഈ മകൻ നിന്ന് സ്വന്തം മകൻ നിന്ന് തല്ലം വാങ്ങിയാണ് എന്താ പ്രയോജനം ഒരു കോടി രൂപ പോയി നടന്ന സംഭവമാണ് എന്നാ കണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്നിട്ട് മറിച്ച് എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ ഉദാഹരണം എൻ്റെ മകൻ പഠനത്തിലും പോരാ പുള്ളി പഠിക്കുന്നില്ല പഠിത്തത്തിൽ താല്പര്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പുള്ളി ട്വൽത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് ഇല്ല ശരി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു അനിമേഷൻ പുള്ളിക്ക് ഈ അനിമേഷൻ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തോ ഒരു വലിയ പാഷൻ ഞാൻ അനിമേഷൻ സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഡിപ്ലോമ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ എജ് എജ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുത്തിട്ട് എജ്യൂക്കേഷൻ ലോണിൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ ചെയ്യിപ്പിച്ചു പുള്ളി അതിൽ ഹാപ്പിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെറിയ അയ്യായിരം പതിനായിരം രൂപ ഇന്ന് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ശമ്പളമിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറി പിന്നെ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു ചെറിയ വലിയ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി സ്വയം പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ പിന്നെ ചൈന ഇപ്പോൾ ഡിജ്നി സ്റ്റുഡിയോ അമേരിക്കയിൽ പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിന് എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ഇയാളുടെ കഴിവ് നോക്കിയിട്ട് സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇയാളിനോട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലെ മിണ്ടാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സിവിൽ സർവീസ് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ പൊന്നു വേണ്ട ഈ കുട്ടിക്ക് തന്നെ അത് പറ്റൂല സിവിൽ സർവീസ് അങ്ങനെ കിട്ടുമൊന്നുമില്ല കുറേ പഠിക്കണം അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് താല്പര്യമില്ല പഠനത്തില്ല കോളേജ് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല നമ്മളെന്തിനു സമയം കളയുന്നത് നമ്മൾ പറയാൻ പോയിട്ടില്ല കുട്ടി കുട്ടീൻ്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴിയിൽ കുട്ടി ഹാപ്പിയാണ് കുട്ടികളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അവരുടെ കാരിയറല്ല നമ്മൾ നോക്കുക എൻ്റെ മകളും ഉണ്ട് മകളിന് ഒന്നും ആവണ്ട ഒരു സൈക്കോളജി ടീച്ചർ മാത്രമായാൽ മതി ഒരു കൗൺസിലർ മാത്രമായാൽ മതി പുള്ളിക്ക് താല്പര്യം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ എം എസ് സി പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ കൗൺസിലർക്കും സൈക്കോളജി ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഷീ ഈസ് ഹാപ്പി നമുക്ക് അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ്സാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നം സമൂഹത്തിൽ പറയുന്നത് അമ്മ അച്ഛന്മാർ ഉദ്ദേശം നല്ലതായിരിക്കാം നല്ല ഉദ്ദേശമാണെങ്കിലും അവരുടെ ഉദ്ദേശം കുട്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം യോജിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി പോകുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ അറുപത്തി അയ്യായിരം കുട്ടികൾ ഒരു വർഷത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി പോകുന്നു അറുപത്തി അയ്യായിരം അതായത് ഓരോ മണിക്കൂറിലെ എട്ട് കുട്ടികൾ ഓരോ എട്ട് മിനിറ്റിൽ ഒരു കുട്ടി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ കുട്ടികൾ എന്തിനു ഓടുന്നത് വീട്ടിൽ എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് ഫീസ് അച്ഛന് തറന്നു നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഇല്ല എന്നിട്ടും അവർ ആത്മ പത്രണ്ടായിരം കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഓരോ മണിക്കൂർ ആകെ മണിക്കൂർ ആകെ എണ്ണായിരം മണിക്കൂറുകളേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷത്തിൽ എണ്ണായിരം മണിക്കൂറുകളേ ഉള്ളൂ എണ്ണായിരം മണിക്കൂറുകൾ പത്രണ്ടായിരം മരണങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓരോ മണിക്കൂറിൽ ഒന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ കുട്ടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും കേരളം ഉൾപ്പെടെ എന്തിന് കുട്ടികളിലെ ആത്മഹത്യകൾ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകൽ ഇത് എല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം അവരെ അനുവദിച്ചാൽ ഒറ്റ കാര്യം ഈ ലഹരി വസ്തു ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ലഹരി വസ്തുക്കൾ അവർ കഴിക്കുന്നതിന് ലഹരി വസ്തുവിൻ്റെ സ്വാദത്തിന് ഇഷ്ടത്തിന് അല്ല അത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ചോദിച്ചു ഞാൻ അവരോട് അവർ വന്നു ഇല്ല സാർ ഞങ്ങളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിമിത്തമായിട്ടാണ് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നെ ആരും ചിലപ്പോൾ ശല്യം പെടുത്തുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് വെറുമില്ല അതിൻ്റെ ഭയം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റൂല അതിൻ്റെ ഭയം സ്കൂളിൽ കോളേജിൽ ആരും അവരെ കുട്ടികളെ ശല്യം പെടുത്തുന്നു ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഒരു അദൃശ്യമായ ഒരു കാരണമാണ് ആ കാരണം താത്കാലികമായി എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ വേദന മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മാത്രം എസ്കേപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എസ്കേപ്പ് 
Use of drug is an escape for the child. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ ആ ഇയാൾ സുഹൃത്തുക്കളിൽ കൂടെ കഴിക്കുന്നു ആ ഇയാൾ ആരോ ഈ കുട്ടിയെ ആരോ തറ സൗജന്യമായിട്ട് ആരോ തറന്നു അല്ല ട്വൽത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി ഒന്നും അല്ല ഇയാളിൻ്റെ ഗുണം ദോഷം ഈ ലഹരി വസ്തു ഈ കുട്ടീനെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കും കുട്ടിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് എന്നിട്ടും ഇയാൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തോന്നോ മാനസിക് സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിക്കുക സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ നാലാമത്തെ പുതിയ കാരണം ബോറടി സ്കൂൾ കോളേജ് പോയി തിരിച്ചു വന്നു വീട്ടിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ കാണാൻ വന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയിൽ പോയി ഒരു സ്റ്റഡി ടൂറിൽ പോയി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് കഴിച്ച് നോക്കാം അവിടെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ആ പേരൻസ് സൂക്ഷിക്കണം വീട്ടിൽ സ്കൂൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ടൂറിൽ ടീച്ചർ സൂക്ഷിക്കണം അവരത് തടഞ്ഞാലേ കുട്ടിക്ക് ഇത് തടയാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ തടയാനുള്ള ആൾ ലോകത്തിലില്ല ഇനിയും കുട്ടികൾ അത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയേനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ കുട്ടികളെ ഈ ശല്യം നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഒന്ന് കൗൺസിലർമാരുടെ സേവനം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൗൺസിലർ ഉണ്ടാവണം പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മിക്കവാറും സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ട് താങ്കളുടെ കുട്ടി ഇതോ കഴിക്കാൻ ഇതിനെ അത് പറ്റിപ്പോയാണെങ്കിൽ പെട്ടുപോയാണെങ്കിൽ ആ അമ്മ ഈ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് ആ കൗൺസിലറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം കൗൺസിലർക്ക് കാരണം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് രണ്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകാർക്ക് കഴിയില്ല ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാൻ ഡിപ്രഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഭയം കുറയ്ക്കാൻ ഗുളികളുണ്ട് അത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊണ്ടുപോകാം നാണം അല്ല അത് വേണ്ടത് ഇനിയും സമൂഹത്തിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോയി ഒരു ഊളൻപാറ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പോയി ഇനിയും നാട്ടുകാർക്ക് നാണമുണ്ട് ആ നാണത്തിന് സമയം കഴിഞ്ഞു ഈ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഗുളി എടുത്താൽ കുട്ടി ഇത്ര വലിയ ശല്യത്തിന് പുറത്ത് വരും മൂന്നാമത്തത് ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ പോയി ആവശ്യത്തിന് ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ മൂന്നാഴ്ചയോ ഡോക്ടർ പറയും അവിടെ കടുത്തി ചികിത്സ തേടി വീട്ടിലേക്ക് പോകാം പതിനാല് ജില്ലകളിൽ പതിനാല് സെൻറ്ററുകൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള ഡി അഡിഷൻ സെൻറ്റർ നേട്ടിങ്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് അമ്പതായിരം തോളം കുട്ടികൾ അവിടെ പോയി കടുത്തി ചികിത്സ തേടി തിരിച്ച് വീട്ടിലെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ചാത്താനൂർ കൊല്ലമാണെങ്കിൽ ചാ ചാത്താനൂർ എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളാണ് പത്തനംതിട്ട റാണി കൊല്ലം ചാത്താനൂർ പത്തനംതിട്ട റാണി ആലപ്പി ചെങ്ങന്നൂർ ഇടുക്കി പൈനാവ് എറണാകുളം വാട്ടപ്പുഴ കോട്ടയം പാല ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂരിൽ മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി കാസർഗോഡ് നീലേശ്വരം വയനാട് കൽപ്പറ്റ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് സിറ്റി എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും ഉണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം കുട്ടികൾ ചികിത്സ തേടി നന്നായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് അനുദിനിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കുട്ടി ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി ഇത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ അമ്മമാർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അറിയാമോ അയ്യോ എൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ മകനെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ വിവരം ആറ് വരിയേണ്ട ബന്ധുക്കൾ അയൽവാസികൾ നാട്ടുകാർ അപ്പോൾ അതൊന്നും ആ ഭയന്ന് ആ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഭയന്ന് കൊണ്ട് അമ്മ ഒന്നും പറയുന്നുമില്ല കുട്ടിയുടെ ചികിത്സവും നട കുട്ടിയുടെ ചികിത്സവും നടത്ത നടത്തുന്നില്ല കുട്ടീൻ്റെ അവസ്ഥ ഭക്ഷണം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
ആ നാണം മാറ്റണം ആ അടിസ്ഥമില്ലാത്ത ഭയം മാറ്റണം പെട്ടെന്ന് ആദ്യ ദിവസം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ബഹളമുണ്ടാക്കി കുട്ടിയെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം സാക്ഷിക്കണം പേടിപ്പിക്കണം ഈ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് കാരണം എന്നോട് പറയൂ അമ്മക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അമ്മ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരെ ചോദിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്മമാർ അച്ഛന്മാർ സ്വന്തം കുട്ടികളെ ഭയന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള ഗതികേടിൽ എത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇത് എത്രത്തോളം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം സ്വന്തം കുട്ടികളെ പേടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും പറ്റുമോ നമ്മൾ സ്വന്തം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട നേരക്ക് നേരെ സംസാരിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ബെറ്റർ വൈ ആർ യു ഡൂയിങ് ദിസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്തോ കാരണം പറയും ആ കാരണം നമ്മൾ ശരിയാക്കാം സ്കൂളിൽ ആരും എന്നെ ശല്യം പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നെ കുറേ സീനിയർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇത് കഴിക്കാനും നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കും കാരണങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് വരുമില്ല എന്ന് ക്ഷമിക്കൂ ഓക്കെ വേറെ കാരണമൊന്നുമില്ല ആ കാരണം നമ്മൾ നടപടിയെടുക്കാം അല്ലാതെ അവരോട് പേടിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകരുത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ ലഹരി വസ്തു ഇത് പരിഭാഷ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ച ഒരാളെന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ലഹരി വസ്തു ഇത് പരിഭാഷ എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്ലീസ് ഈ എം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പറയും ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് സാർ എം ഡി എം എ സാർ കഞ്ചാവ് അതൊക്കെ പിന്നെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നത് പുകയില സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടക്കം പാൻ പരാഗ് പാൻ മസാല ജരത കുടുക്ക ഖനി ഹാൻസ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് ശീലിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിച്ച ശേഷമാണ് എം ഡി എം എ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഹീറോയിൻ നോക്ക് പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയും നേരത്തെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ശീലിക്കണം എല്ലാ തട്ടക്കടകളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ പെട്ടിക്കടകളിലും ഉണ്ട് ആ തട്ടക്കട സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പതിമൂന്നായിരം സ്കൂളുകൾ കേരളത്തിലും ഉണ്ട് ഏഴായിരം കോളേജുകളുമുണ്ട് പതിമൂന്നായിരം സ്കൂളിൻ്റെ തട്ടക്കടാതെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പി ടി എ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ വേണം അവിടുത്തെ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോലീസോ ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസിനോട് അറിയിക്കാം അന്നേ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്ററും ഒരു ടീച്ചറും അത് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യണോ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ മൂവായിരം സ്കൂളുകളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇതുവരെ മൂവായിരം സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു വിളിയും വന്നിട്ടില്ല ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് എന്നെ വിളിക്കാമായിരുന്നു കുറയ്ക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തിലെ ഇതിന് ഉപയോഗമുള്ളൂ സ്കൂളിൽ വീട്ടിൽ സ്കൂളിൽ കഴിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ നടന്ന ക്ലാസ് ടോയ്ലറ്റ് ഹോസ്റ്റൽ മതി ഇത് ആരെ നിയന്ത്രിക്കും സ്കൂളിൽ യൂണിഫോമിന് പോലീസ് കാലത്ത് എത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കരശനമായിട്ട് ടീച്ചർമാർ വിചാരിച്ചാലേ തടയാൻ പറ്റുള്ളൂ അഞ്ച് മേഖല ഉണ്ട് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കുട്ടികളുടെ മേഖല പേരൻസിൻ്റെ മേഖല ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മേഖല സർക്കാരിൻ്റെ മേഖല എൻ ജി ഒ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സ്വയമായിട്ട് കുറേ ആ കുട്ടികളിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന അവരുടെ മേഖല ഈ അഞ്ച് മേഖല വിചാരിച്ചാലേ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറയൂല്ല ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വഴിയിലാണ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ കുറ്റം കുറ്റമാവുന്നത് ഒന്ന് ഉപയോഗം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു കുറ്റമാണ് തെളിയിക്കണം ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ സെൻറ്റർ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല്ല രണ്ടാമത്തെ ഉൽപാദനം വീട്ടിലെ കഞ്ചാവ് ചെടി വിളർത്തി കുറ്റമായി മൂന്ന് വിതരണം നാല് വിൽപ്പന അഞ്ച് പ്രേരണ ഈ അഞ്ച് കുറ്റങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ തരാം ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നടപടി ഉണ്ടാവും ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഓൾ കേരള എക്സൈസ് കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറാണ് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പുറത്ത് പോവില്ല നടപടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എക്സൈസ് കമ്മീഷനെ നേരിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ 
नाइन डबल फोर सेवन वन सेवन एट ट्रिपल जीरो नाइन डबल फोर सेवन वन सेवन एट ट्रिपल जीरो इनियम निगल के इनियम विश्वास हम वन्दे के लिंक के एंड द नंबर पर तो बोलो यू कैन न्याने एंड द पर्सनल नंबर तराम इधर एक आल कूड़े लेती हैं बैठूं एंड द विड़चे पर न्याल आई विल सी एन एक्शन इज टेकन एंड द विश्वास ही क्या मो इल्ले अल्ले विश्वास भी इल्ले नाइन जीरो फोर एट जीरो ट्रिपल फोर डबल वन उम्मदे पूज्यम नाले एट्टे पूज्यम नाले 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 ओन्ने ओन्ने